Sean todos bienvenidos una vez más Joan Sánchez de el canal Kobe 24 Vázquez y la NBA estaba súper emocionante anoche con el equipo de Milwaukee visitando a los Portland Trailblazers. También un partido interesante los Washington Wizards visitaban a Luca Doncic y los Dallas Mavericks. También el equipo de los Brooklyn visitaba a David Boque y a los Soles de Fini. También el equipo de Atlanta ante los Charles Hornets. Así que después de la intro, venimos con los resultados de anoche en la NBA. Iniciamos el contenido de hoy con el equipo de los Milwaukee Bucks visitando a los Portland Trail Blazers. El equipo de Portland salió por la puerta grande 118 por 103 y el equipo de Portland con un gran Sissima con los señores se fue con 40 puntos, pero también respartió 6 asistencias y se robó 4 balones por el equipo de los Portland Trail Blazers. Por el equipo de los Milwaukee Bucks, el mejor fue Gianni Ante Copunco con 23.9 rebote. También Chris Middleton se fue con 22 puntos y 20 puntos para Brad López. Así que el equipo de los Portland Tigers se sale por la puerta grande en este gran duelo entre Ante Copunco y Damian Lillian que solamente encestó 13 puntos en este partidazo. Seguimos con más partido y es que el equipo de los Brooklyn Nets derrotó a los Soles de Fini 104 por 82 gracias a Cari Lavelle. Escuchen ese nombre, lo he dicho varias veces en varios videos y este chico está haciendo estrago con el equipo de los Brooklyn Nets. Encestó 26.5 rebote por el equipo de los Soles de Fini de Andre Ayton. El novato se fue con 15.13 rebote y 3 asistencia. Y de Andre Ayton está promediando 16 puntos y más de 10 rebote. Una gran actuación para cualquier novato en la historia de la NBA. Así que el equipo de los Brooklyn sale por la puerta ancha y se lleva una gran victoria 104 por 82. Seguimos con más partidos y es que el equipo de los Washington Wizards visitaba a los Dallas Mavericks y este equipo de los Washington Wizards cada día va de mal en peor señores. 119 por 100 el equipo de Dallas se lleva la victoria con un gran Luca Donzi se fue con 23 puntos por el equipo de los Dallas Mavericks. También Harrison Van anotó 19 puntos con 12 rebotes por el equipo de los Dallas Mavericks. Que hay que recalcar que Dirno Whisky todavía no ha podido asistir a ningún partido en este comienzo de temporada porque está mermado por lesión. Pero ya se espera pronto que regrese el alemán Dirno Whisky. Así que el equipo de los Washington Wizards, señores, otra derrota más. John Wall fue el mejor con 24 puntos y 10 asistencia. Seguimos con más partido y es que el equipo de los Atlanta Hot cayó derrotado ante los Was, perdón, ante los Charles Hornets 113 para el equipo de Charles 102 para los Atlanta Hot. Por el equipo de Atlanta Trash Jones se fue con 18 puntos. 10 asistencia y 3 rebotes, pero no fueron suficientes porque Kemba Walker anotó 29 puntos, 7 asistencia y 3 balones robados por el equipo de los Charlos. Como ya dije, se llevaron la victoria 113 por 102. 
y una noticia de impacto y se tratan de los Lakers de Los Ángeles y es que el general manager Rob Pelicolan ha dado oficial la firma de Tyson Chandler después de ser dejado libre por el equipo de los soles de Fini, este veterano de mil batallas que es un experto en el área de la defensa donde el equipo de los Lakers le están promediando señores más de 120 puntos por partido así que un gran jugador para el equipo de los Lakers de Los Ángeles para el banquillo y para Luke Walton a ver si el equipo de los Lakers puede ajustar en defensa señores junto con Jabari Magui un gran sustituto para Jabari Magui que está teniendo una tremenda temporada por el equipo de los Lakers de Los Ángeles Ángeles. Veremos qué pasa, si podría jugar Tyson Chandler esta noche cuando los Lakers reciben a los Minnesota Timberwolves a partir de las 10.30 de la noche. Así que una gran firma para el equipo de los Lakers. Ahora le falta un tirador de lujo a los Lakers de Los Ángeles que tienen 4 victorias y 6 derrotas en los primeros 10 partidos de la temporada. También un partido bueno esta noche es que el equipo de los New York Knicks visitan a los Atlanta Hawks. También San Antonio visitando a los Miami Heat. Y el equipo de Chicago visitan a los Pelicans de New Orleans que llevan 5 derrotas en línea. Los Pelicans de Antonio Davis. También el equipo de Filadelfia ante los Indiana Pacers. Ese partido es a las 8 de la noche. Y el equipo de Denver visitando a los Murphy Grizzly. También el equipo de los Dallas Maverick ante los Utah Jazz. Y el equipo de Toronto Rato que está teniendo una temporada increíble. Y en los últimos dos partidos Kawhi Lena no ha podido asistir por lección en una de las rodillas. Jugarán ante Sacramento. Así que esos fueron los partidos que se efectuarán esta noche en la NBA. Así que la NBA cada día se pone más interesante. Si te gustó el contenido, por favor dale like, compártelo con las redes sociales para que esto llegue a más personas. Y sin más nada que decir, nos vemos en un video más.